Halo semua, kembali ke channel Kang Gejat dan hari ini kita kedatangan speaker dari Sniper Indonesia. Akhirnya kita bisa review speaker lagi setelah sekian lama. Ya terakhir sekitar setahun yang lalu. Nih kalian bisa lihat videonya di sini nih. Nah kali ini gue mau nge-review sebuah speaker portable dari Sniper Indonesia dan bentuknya kayak gini nih. Nih, coba lihat nih. Tolong lihat. Nah, kalau misalnya kalian lihat speaker ini tuh bentukannya uh, maco ya, warna hitam kecil tapi desainnya ini uh, apa outdoor banget lah gitu ya dan menurut gua speaker ini bisa menjadi salah satu alternatif buat kalian yang sering jalan-jalan tapi pengen dengerin musik karena ada beberapa fitur yang menurut gua ini sangat berguna banget nah gimana pengalaman gua setelah pakai beberapa hari langsung aja kita review seperti biasa sebelum mulai jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasinya dan share ke seluruh teman-teman di seluruh dunia dan bilang kalau Kang Gadget bikin video baru. Oke? Okay. Nah, ini adalah kotaknya. Kotaknya kayak gini aja dengan warna hitam simple ya. Kalau misalnya kita lihat bagian depan ya, kita bisa lihat kalau ini tuh ada gambar produknya di situ. Dan juga ada highlightnya yang dimana dia sudah mempunyai sertifikasi IPX6 nih, IPX6. Tolong lihat kameramen IPX6. Anda tahu nggak IPX6 apaan? Jawab nih. <laughs> apaan tuh kita aja ya? Dan di bagian depannya ada highlight yang menurut gue menarik banget yaitu IPX6 yaitu sertifikasi untuk tahan air. Nah, itu gue udah nyebut duluan ya. <laughs> nah di bagian depannya ada tipenya yaitu tipenya itu MY01. Nah terus juga nih kita bisa lihat gambar produknya ada di sini. Nih bisa kalian lihat. Dan dusnya didominasi dengan warna hitam. Kalau misalnya kita lihat ke bagian belakang, di sini ada beberapa highlight yang ada di speaker ini. Yang pertama dia sudah pakai Bluetooth 5.0, terus juga udah, udah ada uh, port USB untuk dengerin musik. Kemudian juga ada memory card-nya, tempat memory card-nya, dan juga yang terakhir ada lubang aux-nya. Jadi menurut gua di speaker yang bentuknya seperti ini, kecil, dia punya slot yang lumayan lengkap. Baguslah kalau gitu. Nah yang paling menarik di bagian belakang ini kita bisa lihat ada angka 18 bulan waranti Jadi ini garansi 18 bulan Jadi kalian gak perlu khawatir lagi kalau misalkan beli barang ini Karena garansinya lumayan panjang ya setahun lebih Berarti satu setengah tahun ya satu tahun 6 bulan Ya benar satu setengah tahun Dipakai pembeliannya kita cuma dapat speakernya Speakernya kemudian kabel micro USB nya dan karabinernya Atau gantungan lah ya bahasa gampangnya kita dapat ini dan menurut gue ini menarik karena kita dapat karabinernya yang dimana ini bisa kita langsung cantolin di sini oh. bisa kita cantolin dan bisa kita tenteng di tas nah no, keren kan Nah sekarang kita ke bagian desainnya. Kalau menurut gua desainnya ini beneran kokoh banget ya. Walaupun sebenarnya materialnya plastik dan juga ada beberapa karet di bagian sudut-sudut tertentu. Nah menurut gua ini benar-benar solid banget karena uh, kuat gitu. Nah. Terus juga yang warnanya hitam ini menurut gua keren banget karena ini terkesan kokoh banget dan beratnya juga menurut gua ini lumayan. Dan di bagian depannya ini ada jaring-jaring kawatnya ya. Dan ini juga bahannya bukan plastik, tapi ini kawat beneran. Terus di bagian depannya juga ada logo MY01, yang dimana ini adalah logo eh, tipe dari si speaker ini. Kemudian di bagian sudutnya, kita bisa lihat bahwa sudutnya ini tuh nggak kotak banget ya. Jadi ini bentuknya apa sih nih kalau gini? Bentar Ya, pokoknya begitulah. Jadi dia nggak bentuk kotak, tapi dibuat seperti ini. Dan di bagian sebelah, apa nih, sebelah sebelah kanan ya, jadi kalau kanan lu ya ada gantungan buat karabinernya kalau ini, ini kuat banget jadi kita bisa gantungin di sini 
Dan kalau misalnya kita lihat ke bawah, di bawahnya ini ada dua uh, apa namanya dua plastik, bukan plastik sih, dua karet yang mana ini kalau misalnya kita taruh di meja, kalau kita nyetel musik dia nggak bakal gerak-gerak, jadi buat nahan getaran juga. Nah kemudian di bagian belakangnya, di sini ada yang kayak nutupin nih, ada yang kayak nutupin sesuatu. Nah ini tuh kayak pelindung untuk bassnya ya, karena di dalamnya ini ada uh, bass yang jedak jeduknya. Dan di bagian belakang ya, ini ada sebuah penutup yang kalau kita buka, ini isinya ada banyak port yang tadi gue sebutin ya. Di sini tuh ada port AUX, port uh, micro SD, port USB, dan juga port micro USB. Dan ada tombol on-off juga. Dan dia dilindungi sama karet yang mana uh, dia tidak akan masuk air gitu. Jadi makanya si speaker ini punya sertifikasi IPX6. Jadi emang airnya nggak bakal masuk karena ini cukup rapat ya kalau kalau gue lihat. Nah itu tadi untuk desainnya. Menurut gue desainnya keren banget sih kalau kayak gini. Apalagi kalau misal ada varian warna yang lain, mungkin gue juga bakal tertarik. Dan gimana untuk kualitas suaranya? Sepengalaman gue make kemarin-kemarin tuh selama beberapa hari, gue suka sama suaranya. Dia walaupun kecil-kecil gini tapi suaranya gede banget coy. Tapi yang menurut gue aneh itu uh, dari misalnya dari volume 1 sampai 70 itu suara sedang lah. Sementara 70 ke atas baru suaranya gede banget. Dan ya, emang seperti itu kali ya. Tapi gue tetap enjoy sama si speaker ini. Oh iya, gue belum ngasih tahu atasnya nih. Di bagian atasnya ini ada beberapa tombol. Di sini yang kalau bisa kalian lihat, ini ada tombol volume, tombol up and down volume. Terus ada tombol untuk skip lagu dan juga tombol M. Nah, tombol M ini tuh mode. Jadi bisa jadi mode musik dan juga ada mode radio. Terus gimana buat kualitas suaranya? Nah, menurut gua kualitas suaranya dari speaker ini tuh beneran lantang dan juga gede gitu. Tapi gua anehnya itu kalau misalnya kita nyalain pakai volume 1 sampai 70 itu suaranya uh, sedang ya, tapi kalau misalnya dari 70 ke atas itu suaranya gede banget, coy. Jadi gua kira bakal simetris karena misalnya 50 sedang 50 gede gitu, tapi ternyata dari 70 ke atas ini gede suaranya. Gak masalah sih, tapi gua pengen nyampein aja. Terus yang lucunya kalau misalnya gua nyalain Speaker ini, ini ada suara mobilnya coy. Nih, denger ini. Yo. Bluetooth mode. <laughs> ada suara mobilnya, keren gitu. Dan, yaudah tinggal konekin seperti biasa aja. Dan, coba kita untuk muter musik kali ya. Kita akan coba muter musik dari YouTube library ya. Audio library. Kita akan coba nih ya. Ada iklannya, bentar. <laughs> nah. nah, ini volume 0, kita naikkan ke 50%. Gak kedengeran kan? Masih suara masih kecil. Tapi udah 70 ke atas. Itu dia hasil dari suaranya. Kalau menurut gua ini secara bass, secara suara ini enak. Cuma tadi kalau bisa kita lihat lagi, tadi pas volumenya itu di bawah 50 itu kecil ya. E, sedang suaranya sih kalau di sini mah, tapi kalau di audio nggak tahu gimana. Tapi kalau misalnya udah di atas dari 70% tuh suaranya baru keluar semua. Dan menurut gua ini enak banget sih suaranya. Apalagi kalau misalnya ditaruh di meja sebagai teman belajar. Oh, enak juga sih. Tapi karena ini desainnya desain outdoor Kayaknya lebih enak kalau misalnya dipakai buat jalan-jalan. Misalnya kalian mau kemah atau misalnya mau jalan-jalan atau rekreasi ini kalian bisa bawa nih si alat ini, si speaker ini. Dan untuk baterainya, ini baterai 500 mAh. Nah, baterai segini tuh bisa main berapa jam sih? Kalau sepengalaman gua, gua bisa main musik sekitar 3 sampai 4 jam nonstop. Dan ngecasnya juga menurut gua lumayan cepat sih ya, sekitar 1 sampai 2 jam. Sepengalaman gua kayak gitu. Dan kita akan coba untuk tetesin air ya di sini nanti kita akan coba tapi nggak di sini ya ini Mimpulnya karena ya, ah ya. nanti kalau rusak man nggak bisa dipakai jangan kayak gitu kan waterproof kan oh iya sih waterproof tapi sayang kita cepretin aja ya nanti kita coba cepretin aja ya 
biar kita tahu bahwa ini itu sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya kena cipratan air tapi jangan diubuk-ubuk di air juga gitu kan kalau di buat ngapain juga sih kalian ngubuk-ubuk air pakai speaker gitu dan juga sebenarnya sih bisa aja sih kalau bisa kalian yang suka mandi sambil dengerin musik mungkin juga ini bisa karena kan splash waterproof juga jadi insya Allah aman Nah kesimpulannya, jadi speaker ini tuh worth it apa enggak sih? Kalau menurut gua ini speakernya worth it banget coy Karena dengan harga yang ditawarkan, kita bisa mendapatkan beberapa fitur yang menurut gua itu premium Kayak misalnya anti air atau IPX6 waterproof Kemudian juga port-portnya yang lengkap Ya nih gua buka dulu mana nih, nah ini portnya yang lengkap Kemudian juga kita bisa mendapatkan uh, apa suara yang bagus juga gitu Jadi menurut gua ini worth it aja sih Kalau kalian tertarik dengan barang ini, silahkan kunjungi official store Sniper Indonesia di kolom deskripsi. Dan selain itu juga selain speaker ini, Sniper Indonesia juga punya beberapa produk lainnya yang bagus-bagus. Silahkan kunjungi aja official store-nya yang ada di kolom deskripsi, oke? Okay? Itulah review produk dari Sniper Indonesia, yaitu speaker portable MY01. Menurut gue ini speaker yang cocok banget buat beberapa kegiatan yang keciprat-cipratan air gitu. Seperti bertualang di alam... terus mandi di sambil dengerin musik dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kalian dipakai casual juga sebenarnya enak-enak aja sih. Karena desainnya juga keren. Plus juga ini kokoh banget. Nice. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Gue Yolan pamit dan bye.